بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم پاکستانی عرب کنٹریز میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں غالباً غالباً لاکھوں کی تعداد میں ہم پاکستان عرب ممالک میں کام کرتے ہیں اور سعودی عرب میں میرے بہت سے پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں تو آج ایک خبر میں نے ایک سوشل میڈیا پر پڑھی ہے آپ کے ساتھ بھی بھائی شیئر کرتا ہوں مجھے یہ خبر پڑھ کر نہایت افسوس ہوا ہے کہ پاکستانی کچھ افراد ایسے بھی کام کرتے ہیں ریاض سے یہ خبر آئی شرطہ منطقہ الریاض تقبض المقیمین من جنسی الپاکستانیاں جی میری بھائی نیچے تفصیل لکھی ہوئی ہے ساری عربی میں آپ کے ساتھ اردو میں شیئر کروں گا تو ریاض میں بھائی شرطوں نے ایک پاکستانی کو پکڑا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک چیلا بول رہے ہیں وہ بھی پاکستانی تھا وہ کمپوڈر بنا ہوا تھا اور یہ صاحب ڈاکٹر بنے ہوئے تھے اور لوگوں کو کووڈ نائنٹین یعنی کہ اس وائرس کے متعلق تفصیلات دیتے تھے اور کچھ میڈیسن وغیرہ بھی ان کو کھلاتے تھے اپنی طرف سے کہ ایسے یہ میڈیسن کھائیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے کچھ ٹوٹ کے بتاتے تھے کچھ اصلاحات کرتے تھے اپنی طرف سے تو ادھر بھائی قوانین کی خلاف ورزی ہے یہ کہ آپ اس وائرس کے متعلق کسی بھی قسم کا خود علاج کریں یا کوئی میڈیسن ریکومنڈ کریں کسی بھی شخص کو چاہے اسے یہ شکایت ہو یا نہ ہو یہ قانوناً جرم ہے سعودی عرب میں ادھر آپ کو ان لوگوں نے بولا ہوا ہے کہ اگر کسی خارجی کو کوئی بھی ان میں سے جو اس کی علامت ہیں علامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ بلا جھجک ہاسپٹل اپنے قریبی ہاسپٹل پہنچے اس سے اکامہ بھی نہیں پوچھا جائے گا اس پر کوئی جرمانہ وغیرہ ہے وہ بھی نہیں پوچھا جائے گا اس کو بھی ایک کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ سیدھا ہاسپٹل آئے اور اپنا فری چیک اپ کروائے فری علاج کروائے یہ سعودی گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہوا ہے ابھی تو یہ لوگ لیبر ہاؤسنگ جو ہے ان کے گھروں پر جا کر بھی ٹمپریچر چیک کر رہے ہیں افراد کا کہ کہیں کسی کو کوئی مشکل تو نہیں ہے وہ دوسروں کو بھی لگ جائے تو بھائی ایسی بات ایسے ڈاکٹر حضرات خاص کر یہ پاکستانی ہے یہ اپنی طرف سے اصلاحات کر رہا تھا ادھر تو اس کو ریاض پولیس نے گرفتار کیا ہے ابھی صاحب کو جیل بھی ہوگی اور جرمانہ بھی ساتھ میں کریں گے تو ایسے حضرات پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں دوسرے ممالک میں آ کر ایسوں کو بالکل ایسی ہی سزا ملنی چاہیے کہ جیل میں رکھا جائے اور ان پر فائن کیا جائے